问题哦。来，二三你讲的是什么？根号的不等式。好，看这题目怎么算？这个其实很简单，技术那个要解决好。题目说呢，请问你满足十一小于等于根号 n 小于十二的正整数有几个？他问的是正整数有几个？好 ，n 有几个？好，怎么算？你知道吗？教你哦。以后只要遇到这种所谓的根号的不等式啊，想办法把根号消掉。怎么消掉？不是用立格白，要干嘛知道吗？平方，你就十一也平方，根号 n 也平方，十二平方，所以就是十一的平方会小于等于根号 n 的平方，会小于十二的平方，就是三个地方同时平方，这样会吗？所以十一平方，十一平方就是一二一，小于等于来根号 n 这个根号怎样？可以消掉，可以写到 n 小于十二的平方呢？一四四，所以答案超简单的，请问你 n 有几个？答案就是它除两个，答不答案？答案是不是一四四减掉一二一？因为它是说满足这样子的结果嘛，对不对？根号 n 的结果嘛，所以只要介于一二一到一四四都可以嘛，这两个是相减。好，问题来了，就要加一还是减一还是都不要做？都不用，答不答案是二十三个。为什么你知道吗？为什么是二十三个？因为我们以前教过嘛，我说如果。哎、欸，问你个问题哦，到底是要加加一等一，还是不用加不用减？如果两边都有等号的话，要干嘛？两边都有等号的话，就要加一。如果两边都没有等号呢，减一。那一边有，一边没有的话，就不加也不减。好，接下来这个不等式的部分。好，第二小题呢，完全一样的方法。好，因为题目说二小于等于根号零点一 x， 对不对？小于三，这怎么办？下一步干嘛？两边同时，哎、欸，三边怎样？同时。平方，所以平方出来之后变多少？四，小于等于这个平方呢，就是零点一 x， 小于跟这平方多少？九，所以等于说三边同时干嘛？平方，平方，平方，就到现在这个结果。接下来想办法把零点一弄不见，怎么弄不见？乘以十倍，所以变成是四十小于等于 x 小于九十。所以请问你，像这样子的 x 总共有几个？超简单的，答案是九十。减四十，要不要加一？不用，因为一个等于一个没等于嘛。这答案多少？答案是个，答案就五十个。加会吗？可以了哈。好，这个礼拜请上去。